迟老师离开的那天，阳光很好，我在风里似乎都闻到了愉悦的味道。他用离别教会了我们应该如何去选择，明白如何去坚持，懂得如何去思考。张扬全部通过的小高考成绩，让我再一次坚信，生命中所有不期而遇的幸运，从来都不是毫无征兆的，他们全都是你努力后的惊喜。每个人都有他与生俱来的特质，最后一定能苦尽甘来。南京，他没跟我说呀。看书呢。嗯。你最近是不是特别累呀、啊？我看你好像都没有什么精神。嗯，其实还好，可能最近看书看的有点晚了。没事的。这个读书啊，得劳逸结合。我跟你爸商量了。带你去海边散散心，好不好？海边，奶奶家？不是，去盐城。你爸爸那正好有朋友，我们带你去玩两天。哎，是不是高兴坏了？哎，别看书了，赶紧的，收拾东西啊！我们明天一早就出发了，赶紧的。房间了，没事，肚子不疼了，你们玩吧，放心吧。嗯，晚上见。嗯、庄杰跟我说，张扬去南京了。为什么突然消失？你在哪儿？你在哪儿？你在哪儿？
青毛，啊，哎呀，你怎么不下去玩玩呀？你看，小郑阿姨也在那儿呢。哎，青毛，不用了，我肚子刚舒服一点，怕着凉了。哦，那你一个人在这能行吗？没事的，妈，你先去玩吧，我在这晒晒太阳挺好的。哦，那好。嗯。孩子比你大，是吧？嗯，不冷吧？啊，不冷。请问你这伞是在哪儿租的呀？你怎么在这儿？秦真告诉我的，说你跟你爸妈来这儿玩。我看这地方也没多大，随便一找就找到了。你看看你，又黑又瘦，你爸妈不给你吃饱饭？要你管。去哪儿了？为什么不来？为什么没消息？为什么不回我信息啊？我脑子不好使，你一下问这么多问题，我记不住。要不，你慢慢的一个一个问，我一个一个回答，好不好？哎，谁呀、啊？啊，没事儿，就是个变态，不用理他。我。回去吧，走。什么？所以你就一个人在沙滩上等到现在？这都快三个小时了。啊，不好意思，我扎错了，再来一次啊。你疯了？他要是一晚上不来，你就等他一晚上啊。要我说啊，你没什么事搞失踪，是你对不起他。你应该找人家，跟人家道个歉。你倒好，自己倒高冷起来了。哎呦！我还没扎呢，你一惊一乍的干嘛？我让你弄出心理阴影了，我。我我先不跟你说了啊，你自求多福吧。我现在没空理你，我现在保护我胳膊呢。挂了。张扬啊，嗯，他找到周周了吗？周静毛好像跑了，他一个人在沙滩上等着呢。这么晚了，他要住在沙滩上吗？谁知道啊。哎，他刚刚是用沙滩旁的公用电话打的，他手机外事又打不通，两个人也联系不上。啊，那怎么办啊？没办法，那估计只能靠缘分了我跟我爸妈说，我为了写作文找找灵感才出来的。对不起啊，我身上的钱只够买这个了。你笑什么呀？不要拿走了。哎，是哥。真难吃，口是心非。你站起来，转个圈。干嘛？你不是为了来海边找灵感，特意打扮了一下吗？脸红了吧？没有。那你有本事把脸扭过来。就不。那就是脸红了。没有。周静芒。
你来呀！裁缝，时间差不多了，我得回去了，你怎么办啊？我赶最后一班车，还来得及。我们拍个照吧，之前的合影你没笑。干嘛突然要拍照啊？我不是要艺考吗？高三下学期要集中准备，所以可能就不能回学校上课了。啊，那可不可以？不行，咱们不是说好了要一起努力吗？我这么做也是为了咱们的约定。不不不，我不是想让你不要去，我是想说，你能不能买个能用的电话卡呀？找不到你。我真的很着急，真的着急吗？当然了，我给你发了无数个信息，打了无数个电话。这样啊？那手机借我看看。嗯，不。你给我发信息不就是为了让我看到吗？我现在统一看还不行、啊哎？你给我。突然消失的事情是我不好，太不够意思了。以后再也不会了，对不起。一起加油吧！我相信，厦门的海一定比这儿更好看。嗯，一定。谁让你带这么多东西啊？知道的是开学，不知道还以为你把家搬来了呢。这不是高三了吗？我妈妈说要注重身体保养，就给我带了一大堆保健品。我想着你在，所以就都拿过来了。嗯，这个点儿谁啊？周静芒，小马老师找你呢，让你尽快去他办公室。找我？嗯，你赶紧去吧，他等着你呢。那他是生气的还是怎么说？看不太出来，反正挺着急的。我好像没犯什么错吧？去看看就知道了，放心吧，不会有事的。嗯。报。周静芒，进来吧。快进来啊，坐。嗯，小马老师，您找我什么事啊？看看吧。你的小说发表了，《海生》杂志还专门把样刊寄到了学校。啊！高兴坏了吧？上学期期末学习任务中，我原本以为你会把后面的东西给搁置，但没想到你不但写了，还投了稿。这个名字也不错，《以前的青春，以后的我们》，真的很好。是我的小说。对啊，这还能有假？老师，我我知道你现在的心情，周静芒，恭喜你。老师，我是真的没想到，你竟然真的做到了，非常好。老师，谢谢你。不用谢我，这都是你自己的努力，在你身上我也学到了很多东西啊。来吧，周周，你还好吧？我有点不放心，就过来看看。没事
刚刚小马老师找我是说，我一会儿再告诉你。这又是为什么呀？秘密，你就等我一会儿，一会儿我就告诉你。嗯。谁呀、啊？不知道，应该是广告电话吧。我这周都接了好几个了。好吧，那咱们先去教室报道吧。嗯，嗯，你先过去吧，我去趟洗手间。这么执着。哎，小伙子，这是你刚买的电话卡，上面有初始密码。哎，谢谢啊。喂。麻烦你不要再打了，我不会买的。周志忙，我说你怎么不接电话呀？张扬，这是谁的号码？我不知道你会给我打电话，还想着今天中午你给我打电话的时候告诉你一个好消息呢。是我帮你投稿的呀，你故事写得好，文笔也棒，能发表是意料之中的事儿，所以没必要那么谦虚。哎，不过我说你为什么到现在才接我电话？你知不知道我为了让你成为这个号码第一个联系的人打了多少个？对不起，我不是故意的。啊，不说了，我还有点事儿，先挂了。哎，老板。请问一下，这个杂志还有多少本？我全买了。哦，哦呦，就这一本了。哎，你好。嗯。不好意思啊，就是我特别需要这本杂志，您看能不能让给我一下？我可以加价的。那不用了，让给你吧。那太谢谢了，谢谢啊。不用，不用。多少钱？五块钱。小说发表是好事啊，干嘛非要这么晚才告诉我？快给我看看，就是这个。周静芒同学，你的小说文笔清新，叙事流畅。尤其是题目《以前的青春，以后的我们》，十分独特有风格，让我们从众多的投稿中一眼发现了这篇佳作。你这个题目挺好的，什么时候起的呀？我记得当时大家传看的时候，你的小说还没有名字呢。其实，这个是张扬想的。张扬？嗯，文稿也是他帮我投的，今天之前我都不知道。所以，我第一个想告诉他，才没有立刻跟你说。哎，你知不知道我特别羡慕你？羡慕我？嗯，看见你和张扬一起肩并肩追梦，互相鼓励支持，感觉你整个人都不一样了。你一定很开心吧？听你这么一说，好像是真的。我之前觉得梦想是很虚的事，可认识张扬以后，看他为了梦想这么努力。一想到能和他一起努力，就觉得每天充满了劲，好像什么都不怕。
。喂。这次电话你倒是接的挺快的。电话就摆在旁边。听说你们宿舍楼下今晚有大事发生。大事儿？没听说。怎么了？我可以出去一趟吗？干什么？这都几点了，不能出去了。找个人，也没有人啊。你有急事儿啊？你先假装回去。啊，没什么大事儿，那我先上去了。这是我的学校啊，不能回吗？我知道，我的意思是，你现在不应该在外地吗？那你觉得，我为什么要回来？因为我，对，想祝贺你。对了对了，你现在可以告诉我你的梦想了吧？其实，很久之前，我就已经带你看过我的梦想了。看过。高一校庆的时候，我让你参加舞蹈节目，除了是需要你写的歌词之外，更重要的是想带你看看我的梦想。我想成为一名专业的舞者，拥有自己的团队，站上有千万人瞩目的舞台。谁还没回宿舍呢？啊？快回去吧，别被抓到了。一定会实现你的梦想的。一下，谢谢，让一下，谢谢。嗯、周周，你别难受，其实还行的。都跌出年级前三十了，尤其是数学，简直滑铁卢，就这点分数哪儿都去不了。就是一次月考，下回努力就好了，没事的。嗯，我会努力的。你去哪儿？不吃饭了？不吃，不配。我先回教室了。哦，我知道了。还有这个地方，我上次跟你说过。老师好。哎，周金忙，来的正好。看看这个。厦南大学自主招生申请表。对，厦南大学每年在咱们学校都会有一个自主招生的名额。每个文科班都可以推荐两名学生去，考第一就可以拿到这个名额，所以我想推荐你们两个去
。刚才我跟李宇翔已经说过了，他没有问题。看一下你这边的想法。厦南大学在厦门。对啊，这所大学很好的。如果你拿到了这个名额，高考的压力也会减少一点。谢谢老师，我当然愿意。那你们好好复习。这次月考，周静芒数学考得很不理想。得加把劲儿啊！您放心，为了能去厦门，我一定加油。行，我先走了，你们填一下表格吧。嗯。我也会加油的，不会因为你是周静芒，我就放水。没问题。去厦南是好事儿，这样你就可以压力小一点。嗯，我听说你现在专业特别厉害，肯定能考上重点大学。自主招生考上了，高考就不怕了，所以我会全力以赴的。那我给加把火怎么样？怎么加？我牺牲一点。如果你争取不到这个名额，我们就不能见面，怎么样？啊？啊什么？我相信你。那那我赶紧去学习了，再见。啊夏楠，有舞蹈系吗？哎，想什么呢？哎，夏楠有舞蹈系吗？夏楠，夏楠没有舞蹈系啊。高健，这个动作怎么做啊？你来一下。哎，来吧。小芒果，嗯，马上要考试了，紧张吗？紧张死了，这次还跟你是对手，你最近进步也太大了。因为对手是你，所以我很想全力以赴。所以我们两个都加油吧。嗯。哎，你说我大老远的来陪你吃饭聊聊天，你倒好，一直看手机。周静芒自主招生的成绩今天就出了，不出意外的话，他应该会打给我。那你是希望他考上还是考不上呢？干嘛这么问？在我这儿就别装了。夏楠没有舞蹈系，周静芒要是考上的话，你俩不能读一所大学，你肯定会很纠结啊。我不纠结，我希望他考上，那是因为这样的话他压力能小点，能开心点。我有什么好纠结的？不一样了，不一样喽。什么不一样？我发现你最近的表达都特别直白。喂，真的？那好。啊，晚点说。拜拜。没考上，考上了。收回我刚刚说的话，你啊，就是死鸭子嘴硬。来。
快割完了。嗯，不过这才迈出了第一步，还要好好加油才行呢。这么有干劲儿，一定行。送你的礼物，这是什么呀？这是厦南大学今年的招生简章。我妈妈有个患者，她家孩子就在这儿读书，这样你就可以提前了解一下你的学校了。嗯，谢谢。怎么了？没有舞蹈系，我去找一下小马老师，先走了。啊？好，我知道了。在等你们，他怎么说？有空吗？能来吗？他答应了，处理了手头的事，明天就飞过来救场。那太好了，有他帮忙肯定没问题，是不是啊，张扬？他应该很久没跳舞了吧？而且，我现在编的这段，可能有点难。你是不是吃醋了？我看来张扬还是没变，还和以前一样。我不是那意思。不过你吃醋很合理，因为后来李宇翔和周静芒一起上了华清，当了四年同学，他们挺熟的。啊？哦。是很熟，那是因为他的女朋友是我的大学室友。啊？这下可以吃了吧？快点吃完去排舞。应该就是这儿了，看上去还不错。你就别感慨了，我现在迫不及待的要上楼。像周静芒？才不是呢，我是想赶紧看看张扬，这个名字如雷贯耳，今天终于要见到活的了。他确实挺好的，不过你对别的男的这么感兴趣，这样真的好吗？你放心，在我心里，你永远都是第一，谁也比不过。就好像，在周静芒心里，谁也比不过张扬一样。天竺，你要再这么调侃我，我不给你拿包了。我不信，你舍不得。啊。走吧。这个位置怎么样？十来件。这个位置。这左边有一个八拍，这边也有一个八拍，然后。周静萌，好久不见。谁啊？你们来了？不知道。好久不见，我找到张扬了。嗯。好久不见，真的好久了。你好。我是周静芒的大学室友，也是李玉祥的女朋友。我叫田竹。嗯，周静芒，眼光不错呀，真人比照片还帅那么一点儿、嗯。你笑什么，银怀？我笑他们男生都还没长大，而且嗓子最近都不好。<笑>见了张扬，我还是觉得你比较帅。哎呦！你编完了吗？走，练，走吧。来，哎呦，你真是，你跟我们一起吧。嗯，在我眼里，你最帅。